Magandang araw po mga ma'am and sir. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Nag-subscribe na po ba kayo? Kung hindi pa, makikiklik po ng subscribe button at ng bell, ng notification button. Nang sa ganun po ay manotify po kayo sa mga susunod ko pang video. Para sa ngayong topic po ay ituturo ko naman po sa inyo kung papaano naman magkaroon ng free certificate. Certificate for International, uh, mga Certificate International, which is free online. Ano nga ba yung link na nagbibigay ng mga free international um, courses? Uh, katulad ng free TEF, TEFL course. Nakakuha na po ba kayo ng free TEFL course gamit ang aking uh, video tutorial? at saka ng mga certificates ng TESDA. Kung hindi pa po ay manood na po kayo ng aking um, ng aking mga free video tutorial kung paano makakakuha ng mga free uh, TEFL certificate and TESDA certificate. Um, by the way po, hindi po, nga, hindi po ako affiliated sa TEFL and TESDA. Ako lang po ay isang katulad nyo na maestra, guro, na kung saan ay naghahanap ng mga way kung papaano tayo mag-grow as professional. Nagsishare lang po ako ng aking idea sa aking mga natututunan. Katulad po nito, isishare ko naman po sa inyo kung ano, uh, kung papaano ba makaka-access ng free courses online international. Katulad po ng certificate na ito. Paano ba magkakaroon ng ganitong certificate? Um, mag mag certificate na katulad nito. Simulan na po natin. Um, katulad po ng una nating ginawa, uh, pupunta po tayo sa website. Ano ba yung website na nagbibigay ng free courses? Ito po yun. futurelearn.com I-type nyo lang po yan sa inyong uh, browser futurelearn.com then enter nyo po lalabas po ang website na ito ayan po makikita nyo po um, meron siya dyang mga current courses ano ba yung mga uh, partners nila ayan yung universities ano ba yung mga schools na nagbibigay ng mga Free online courses sa futurelearn.com. Ito po yun. Kung makikita nyo po, i-drag down nyo po pababa. Universities po ito. Yan. Kung mapapansin nyo po, napakadami pong um, partners ng futurelearn.com. Ibig sabihin po, mas marami kayong maa-access na uh, free online courses, which is makagakaroon din kayo ng digital certificate online. Yan po. Napakadami po niyan. Paano po ba tayo magkakaroon ng digital certificate online? Ang una po natin gagawin, katulad ng sinabi ko, pumunta po sa kanilang link, which is futurelearn.com. Ito na po yung kanyang link. Ito pong pinapakita ko sa inyo, ito po ay mga associate partners ng uh, FutureLearn. Ito po, sila po yung mga universities na nagbibigay ng mga courses na may free and meron din pong uh, may bayad. Uh, Doon po tayo sa free. Alin po ba yung mga free courses dito? Okay. So, simula, simulan na po natin. So, ayan na po mga ma'am, nasa website na po tayo ng futurelearn.com. So, ang una natin gagawin, ikiklik natin itong sign in para maka-access ma natin yung mga courses ng futurelearn.com together with their uh, different universities partners. So, pag naklik natin yung sign in, ito po yung lalabas. Ayan, sign in. Pag nag-sign in tayo, hahanapan tayo ng email uh, email address and password. So, meron na ba tayong account sa futurelearn.com? So, since first time po natin i-access ang link na ito, so, ibig sabihin, wala pa tayong account sa futurelearn.com. Anong unang natin gagawin? Tayo po ay magre-register katulad ng ginawa natin sa TEFL and TESDA. I-click lang po natin itong register button. 
Kapag na-click na po natin itong register button, dadalhin po tayo niyan sa uh, dito, sa register, kung saan ilalagay po natin dito yung ating mga uh, personal information like first name, last name or initial, age, email address, then mag-create din po kayo ng uh, password. Uh, Wag niyo pong kakalimutan ang inyong email address and password kasi po every time na mag uh, mag access po kayo sa futurelearn.com sa mga courses nila, yun na po ang inyong gagamitin. Mas madali po kayo makaka-access gamit ang inyong email address at password na in-input. And kung gusto niyo naman pong ma-notify tung ma-notify tungkol sa mga new courses and recommendations ng futurelearn and ma-invite sa other um, research carried by, out by FutureLearn and their partner organizations, um, ititik nyo lang po itong boxes na to. Then, after po makomplete yung mga information nyo, click register. Then, after uh, registering, so, makakapag-sign in na po kayo sa uh, futurelearn.com. Ilalagay nyo po lang yung email na in-input nyo kanina and yung password na in-input nyo din kanina. Then, yung Click sign in. And then, kapag nakapag-sign in na po kayo, dadalhin na po kayo ni FutureLearn sa kanyang uh, site, which is pwede nyo na po ma-access yung mga free online courses niya. Um, paano mo nasabing free? Paano ko ba masasabing free? Para sa akin, free kasi wala naman hinihingi mga credit, credit card information. Kaya free siya para sa akin. And then, ayan na po, nandito na po tayo sa website, na, naka-sign in na po ako sa web, website ni futurelearn.com. Paano ko malalaman ang kanilang mga courses na offered? Uh, ito po, may subjects, may courses using uh, futurelearn. So, para malaman po natin muna, kung anong subjects or kung anong course ang ating gusto. So, i-click po muna natin yung subjects. Para lumabas po yung mga subjects or na uh, i-offer sa atin ni Future Learn na courses. Meron po doon para sa business and management, kung kayo po ay mahilig dyan. Creative arts and media, healthcare and medicine, history, IT and computer science, language, law, Literature, Nature and, and Environment, Politics and Society, Psychology and Mental Health, Science, Engineering and Math, Esqu uh, Study Skills, Teaching. So, diyan pa lang po, uh, na-attract na ako kasi nakita ko, wow, may teaching. So, ibig sabihin, uh, try ko nga itong uh, link na to. Sabi ko sa sarili ko nung nakita ko itong course na to. Kasi may teaching, parang gusto kong mag-collect uh, mag ng maraming certificates para saan ba? Kasi syempre po, alam tayo po, nagpapapromote po tayo, magagamit po natin yung mga certificate na yon And once na tayo, kung sakali pong wala pa tayong trabaho, na ispa lang natin magkataroon ng trabaho, um, mas maganda po kung makakaipon tayo ng mas marami pang certificate. Mas maganda po yun uh, sa profile natin. Ano po? So, uh, uh, ikiklik ko po yung teaching kasi po, ito po yung uh, gusto ko yung uh, gusto ko pong makahanap ng mga courses about teaching. So, yun na po. Dinala na po ako ni futurelearn.com sa mga courses sa teaching. Sa under ng teaching, marami pa pong category, which is how to teach online, professional development for teachers, inclusive teaching, secondary education teaching, language teaching, STEM teaching, primary education teaching, teaching computing, uh, teaching English, or TF, TEFL, wow, mayroon din pala dito sa futurelearn.com. Uh, teaching maths, teaching science. Yan po. Then, drag down lang po natin pababa para po makita natin. Uh, depende po, pwede po kayong mag-click diyan kung anong gusto nyo. Uh, sige po, um, mag-click po tayo ng since kindergarten po ang handle ko. So, ikiklik ko po yung primary education in teaching. Ano ba yung mga courses under primary education teaching? Ito po yung ino-offer ni futurelearn.com na mga free courses. Ayan po. Ayan. Meron po silang programming pedagogy in primary schools, developing computing teaching skills, 
Scratch to Python, moving from uh, black to text-based programming, teaching primary science chemistry, inspiring young people in STEM communication skills for STEM ambassadors. Ayan. Pansin niyo po mga ma'am, ang na, nakalagay sa kanilang description dito po sa baba. Meron diyang 4 weeks, 2 hours per week. Under po niyan, meron pong nakalagay included in unlimited. Yan po. Um, yes po, sila po ay free. Pero hindi po kayo makakakuha ng certificate Kung ang inyong makikita ay included in unlimited. Kung ang inyong ia-access na course ay na may nakalagay sa baba ng included in unlimited. Mababasa nyo lang po yung kanilang modules. Meron pong lim uh, limitations kung hanggang kailan nyo pwedeng basahin. And hindi rin po kayo makaka-access or makakakuha ng certificate. Kasi nga po may, uh, may limitations sila. Ano ba ang kailangan nyong hanapin para maka magkaroon kayo ng certificate? So, scroll down po tayo pababa. Hanap po tayo ng may free certificate. Sila, uh, ito po yung mga uh, courses na to. Napapansin ko po, puro sila included in unlimited so, ibig sabihin, wala po silang free certificate. Pwede lang po siyang ma-access, pero wala po tayo makukuhang free certificate. So, uh, show more primary education teaching courses. I-click po natin po. Magbigay po si uh, futurelearn.com ng mas marami pang courses about dito sa uh, primary education na to. Ayan po, i-drag po natin pababa. Then, tingnan po natin kung meron pong nakalagay na included in unlimited. Ayan po, meron po siyang nakalagay na included in unlimited. Huwag po kayong magsasawang maghanap. Napakarami po ditong free. Which is na, uh, na makakakuha kayo ng um, uh, digital certificate or um, pwede din pong makapag-download kayo ng free uh, certificate. Ayan po, bullying in schools. How should teachers respond? Creating apps in the classroom. Teaching phonics in early childhood. Makikita niyo po may star siya dyan. Ibig sabihin po ng star na yan, inilalagay niyo po siya sa wish, uh, wish list ninyo. Nakita niyo po ito sa baba, dito sa kanyang description, may nakalagay ng free digital upgrade. Ibig sabihin po, pwede po kayong makapag-download ng certificate kapag natapos niyo yung course. Exciting po, ba? Makakakuha kayo ng certificate uh, sa courses na ito. Ganda po ng mga topics niya. Kaya po ako ay na-amaze din. Yung mga star na po yan, ibig sabihin po niyan, wish list. Kapag tinik niyo po yung star na yan, katulad po niyan, nakapink na po siya. Ito pong isa, hindi po siya nakapink kasi hindi ko pa po siya naiilagay sa wish list ko. Ito po ay, nailagay ko na po siya sa wish list ko. Kasi po, lahat po nang nakalagay na free digital upgrade, nilalagay ko na po agad sa wishlist ko para hindi na po ako mahirapang maghanap. Para po mamaya, pupunta na lang po ako sa wishlist ko. Ayan po ang hahanapin nyo. Yung mga free digital upgrade. Itas ikiklik nyo lang po yung star para magpunta sa inyong wishlist. Ayan. So, pag na, uh, naklik nyo po yung star, pun, uh, taas po kayo sa inyong account. Drag up po. Yan, ito po yung account nyo. May nakikita po kayong RQ. Yan po yung pangalan ng account niyo So, i-click nyo lang po yon Pag na-click nyo po yung account niyo lalabas po ito. Your learning, wishlist, profile, settings, account, and sign out. Sabi ko po kanina, sa paghahanap, i-click nyo po yung star para magpunta po dun sa wishlist. Ano po ang hahanapin niyo Yung merong mga nakalagay na free digital upgrade. Kasi po yun po, makakakuha po talaga kayo. Sigurado pong makakakuha po talaga kayo doon ng certificate. So, i-click po natin yung wishlist. Kasi nagpunta na po rin lahat ng nakita ko na may free digital upgrade. So, ayan na po. Ito po. Uh, ayan po. Medyo marami rin po akong in-explore. So, marami, marami na po akong nailagay sa wishlist ko. 39 courses na po. And some of this po ay natapos ko na. Ayan po. Yun. Nakita nyo po, puro free digital upgrade po siya. 
Kasi po, gusto ko, syempre, uh, may makikita ako sa pinaghirapan ko after. Meron akong, ano, meron akong certificate. So, uh, papaano ba siya gawin? Bigyan ko po kayo ng isang sample na hindi ko pa po nagagawa. Limbawa po, itong presenting your work with, in, with impact. Hindi ko pa siya nagagawa, so, itry natin gawin para uh, sabayan nyo po akong gawin. So, i-click lang po natin itong go to course. Kapag po na-click natin siya, dadalhin po nyo tayo sa course. Ayan. So, nakalagay po doon one week. Ano po, so, balik po tayo doon sa, uh, balik po tayo doon sa description niya. Okay. Week 1, nakita nyo po itong week 1, tas meron ding week 2. Kasi po, nakalagay dito, 2 weeks po siya. So, 2 weeks. Kaya may week 1, may week 2. So, click na po ulit natin yung go to course. Okay, napakadali lang po nito mga ma'am. Pwede nyo po silang balikan. Balik-balikan. Kumuha ng mas marami pang certificate. Ayan. Nandito na po tayo sa courses ni, uh, which is presenting your work with impact. Ito po ay from University of Leeds. Galing po ang courses na ito sa University of Leeds. So, pagdating nyo po dyan, makikita nyo po itong tatlong ito. To do, activity, and progress. To do. Sa to do po, diyan po nakalagay ang mga kailangan nyo i-accomplish. Ayan po yung mga kailangan nyo i-accomplish. Ayan. Lahat po yan, kailangan nyo ma-i-accomplish. Matapos yung mga modules na yan. Tayo po, ayan po ay modules pa lamang po sa week 1. Para sa week 2 modules, ito naman po. I-click lang po natin yung week 2. Then, dadalhin na po tayo niya sa, sa week 2 modules. Yan na po yung mga modules sa week 2. Ayan po, simula dyan. Hanggang dun sa dulo ay kailangan nating matapos para makakuha tayo ng uh, digital certificate. So, balik tayo sa week 1. Kasi may explain pa ako. Ayan po, nasa week 1 na po tayo ulit. Ano po? Um, nakikita niyo po, ito, may kulay blue na siya. Dito po sa baba ng week 1 tsaka week 2, may kulay blue na siya. Ibig sabihin, may progress na ako. So, ibig sabihin, ah, nasimulan ko na pala ang course na ito. Kasi, may progress na ako. Tingnan po natin sa progress. Ibig sabihin, nakapagsimula na ako sa week 1. So, hindi ko na matandaan kung kailan ako nagsimula. O, di ibig sabihin po, pwede po natin siyang balikan. Ano po, ayan po. Makikita po sa progress kung ilang percent na yung natapos ninyo sa courses na yun. Min, uh, ang mga courses po dito mostly, ang kanila pong requirement ay o at least 90% ng course ay matapos para magkaroon ng certificate. And then, nakita ko na yung progress ko may, at may 10% na ako, then balik ako sa to-do. Gagawin ko ulit yung uh, yung course. And then, ayan. Na, kung napapansin nyo po, pati mga ma'am, yung mga modules nila, ayan po, may kulay blue. Pero dito sa baba, may kulay pink. Pero meron din walang kulay. Ano bang ibig sabihin nun? Yung mga nakakulay blue na yan, ibig sabihin yan, natapos ko na siya. Ma mark as complete na siya. And ito namang kulay pink na to, at saka kulay white na to, ibig sabihin, Mark as incomplete, hindi po natapos. Itong nakakulay pink na to, ibig sabihin po, na-access ko na siya, na-open ko na siya. Ang pagkakamali ko lamang po, hindi ko po na-mark na as complete. Paano ba siya i-mark as complete? Et, ito po, i-click lang po natin yung module na yon, Module 1.4 po yung naka-pink. Yan na po. I-drag down po natin siya pababa. Nandiyan po nakalagay yung mga modules na kailangan yung basahin. Kung gusto nyo pong basahin, okay lang. Kung ayaw nyo pong magbasa, tatamad po kayong magbasa. At ang habol nyo lang po ay certificate, pwede naman po yun. Mag-mark as complete lang po kayo. Kasi po minsan, pag alam ko naman po na kaya kong sagutan yung tanong, 
nag i uh, mama kasi complete na lang po ako nag uh, browse lang po ako basa-basa po ng konti ayan po ayan hindi ko po siya na mark as complete kaya nakapink pa siya so i-click ko lang po yung mark as complete then magkakaro pag antayin niyo pong magkaroon ng check pag nag-check na po yan so ibig sabihin tapos na po ah uh, okay na po kayo sa module 1.4 balik po kayo sa to do scroll up lang po then balik po sa to do Yan, ibabalik po kayo sa mga modules na hindi nyo pa natapos. Yung module 1.1 hanggang module 1.5, tapos ko na. So, dito na po ako sa module 1.6. I-click ko lang po siya. Ayan, drag down pa baba. Read kung gusto nyo pong basahin. Kung kayo interested. Then, makikita nyo po, mark as complete. Wait yung check, then ibig sabihin po nun, complete na po siya. Ayan po, mark as complete, complete na po siya. Then, para dire-diretso po, hindi na po kayo bumalik sa to do, i-click nyo na lamang po itong uh, kasunod na module. Nandito naman po yung nakalagay. Ito po yung sa previous, ito po yung sa kasunod. Ayan, click po natin. Then, dadalhin po tayo nyan sa next module. Ayan na po yung module 1.7 na po. Read lang po. Drag pa baba. Then, makikita nyo po itong mark as complete. Huwag nyo pong kakalimutan. Pinakamahalaga po ay ma-mark as complete nyo. Ibig sabihin po, natapos nyo na po yung um, article hanggang sa matapos po siya lahat. Okay po. So, balik na po tayo sa taas, sa to do. Kasi po, sa lahat naman po ng modules, giyon lang po ang kailangan nyo gawin. And, Uh, magmamark as complete lang po kayo hanggang sa matapos nyo po lahat ng modules na ito. Hanggang dito sa glossary articles. Kailangan po lahat yan magkulay blue. Blue po, hindi po pink. Then after nya, nasa week 1 ka na, so balik, uh, punta ka na po sa week 2. Natapos mo na yung week 1, punta ka na po sa week 2. Yung week 2 naman po ang iyong i-mark as complete. Yan, 2.1. So, click mo lang po. And then, drag pa baba. Click mark as complete. Then, sa next topic. So, next topic, click, click lang po ulit ito. Ganun lang po. Napaka simple po at napakadali po magkaroon ng certificate, free certificate online, international pa. Yun po ang nakakatuwa kasi dito eh. international. So, ikinilik ko po yung to-do para bumalik po ako sa mga modules ng week 2. Ayan po. Lahat po ng modules ng week 2 ay kailangan nyo pong ma-mark as complete. Then, may, uh, may, meron pong mga katulad nito sa dulo, test your understanding. Kailangan nyo po siyang um, ma-mark as complete din po katulad ng iba. Sa intro, mababasa nyo po diyan. Ayan, ano yung requirement para magkaroon ka ng certificate? You may take three attempts, na uh, test and rules, meron po siyang test and rules and grading. So, ibig sabihin, you may take three attempts to answer each question. Each question has three points available. A point will be deducted for each incorrect attempt. You can review your total score for the test at the end. If you want to receive a certificate of achievement for this course, you need to score an average of 70% or above on all tests. So, ibig sabihin, you cannot repeat a test to improve your score. You can check your average test score for this course so far on your progress page. Dito po, ayan. Kaya wag po kayo basta-basta mag-test, magbibigay ng test. nang uh, magkiklik ng sagot kung alam nyo pong mali kasi po, hindi po kayo makakakuha ng certificate kapag po uh, mababa ang nakuha nyo uh, test. Dapat po ay score dapat ay 70% above. Dito nyo po makikita sa progress kung anong score ninyo sa test. Ayan. Sa test at saka sa pro, uh, dito sa test, your understanding wala pa kasi hindi pa po ako nagkitik sa sagot. Ayan. Then, after po nyan, kapag po na-complete nyo na po yung requirements nya, yung progress, 100% or 90%, and your test, your understanding, 70% and above, 
mag-notify na po si futurelearn.com dito kay notification button na nak nakakuha po kayo ng certificate katulad po nitong sa akin no oh. may mga notifications po ako na ako po ay naka nakakuha na ng certificates medyo marami na po ako nakuha ng certificates mula kay futurelearn.com kasi po simula po nung makita ko yung link na to nagtry na po ako ayan then an paano po makukuha yung paano po makukuha yung certificate nakalagay po diyan go to achievements so i Click nyo lang po yung go to achievements, then dadalhin po kayo niyan sa inyong profile. Ito na po yung mga achievements. Ito na po yung mga na-achieve ko. Ito na po yung mga courses na tapos ko. Ayan, medyo marami na po kasi nga po natutuwa ako international. Tapos, but nakakatuwa po siyang, eh, nakakatuwa po siyang gawin. Ah, uh, ayan. Halimbawa po, ayan, katulad po, naka-access na, meron na po akong certificate sa Basic English 2 Pre-Intermediate. Ito po ay galing sa King's College, London. Diba? Social. Uh, Ida-download ko lang, ikiklik ko lang po yung download. Then, makakakuha na po ako ng certificate katulad nito, which is pwede kong i-print. Nandyan po, nakalagay po yung pangalan ko, tapos nakalagay po rin dyan kung... Ilang percent ang nakuha ko sa test. Ayan. Pe, ah, ayan. Um, meron din po mga ma'am na courses diyan. Balik po tayo sa ating account. Wishlist. Meron po dito sa futurelearn.com na courses na kung saan uh, walang test scores requirement. Katulad po nito. Ali, um, ito pong... Wait lang po. Hinahanap po. Marami po ako dito na kuhang certificate na hindi naman po kailangan ng mga... Hindi na po, kahit hindi po kailangan maka 70% score ka sa test. Basta ang mahalaga po, maka, at least maka 90% ka do, uh, Maka 90% ang progress mo dun sa sa iyong um, sa iyong ano po sa i, sa iyong progress sa iyong course ayan ito po itong basic english to pre intermediate po um, wala naman po siyang hiningi sa aking ano wala naman po siyang hiningi sa aking ay uh, wala uh, medyo matagal po ito medyo mahaba-haba itong course na to week 1 to 4 medyo madami wala po siyang hiningi sa aking po, Punta po tayo sa progress. Ayan, naka 100% ako. Then, wala po siyang requirement na at least 70% ka sa test. Uh, basta ang mahalaga po ay mag-test ka. Pwede nyo naman, pwede nyo pong ulit-ulitin dito ang test. Kahit uh, gaano kadaming best kayo mag-try sa sagot, pwede po. Sa ma may mga ganito pong uh, cases, uh, may mga ganito pong courses na uh, Hindi ganun ka, ano, magbigay ng uh, requirements para makakuha ng digital certificate. Ayan po. So, sana po ay natuto kayo kung paano magkaroon ng international uh, certificate online. At sa susunod ko pa pong video, uh, ipapakita ko naman po sa inyo kung paano naman man po magkaroon ng certificate sa Bible. Kasi po, ngayon ang medyo trending ngayon na ano ay ang Bible. So, sa next video ko, Bible naman po tayo. Sana po ay mag-subscribe mag po kayo sa aking uh, channel. Makikilike na rin po ng video, uh, ng video kung inyong nagustuhan. And notification button para po sa susunod kong videos, upload ay ma-notify po kayo. Kung kayo po ay katulad ko rin, na gustong mag-grow as professionals, naghahanap ng mga certificate, certificate online, lalo na sa panahon ng ECQ, uh, click lang po kayo sa subscribe button, sa share and notification button. By the way, mga ma'am, hindi po ako affiliated sa uh, futurelearn.com. Katulad, nyo, katulad nga po ng sabi ko, ako lang din po ay isang teacher na nagnanais mag-grow as professional. 
kaya naghahanap ng mga different certificates online, uh, baka sakali pong magamit, pag sa promotions or even sa CPD, hindi ko po sure kung ito po ay ano ng CPD. Uh, credited ng CPD. Eh, hindi ko po sure, pero I hope so po. Thank you po. Sana po ay nag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel at nag-like. Thank you and God bless us all.